క్యాలెండర్ మంత్స్ అంటే మంత్స్ ఏ మంత్స్ అనేవి ఈక్వల్ గా ఉంటాయని నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏ క్యాలెండర్స్ అనేవి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆర్ డే అవుతుంది లీప్ ఇయర్ ఆ కాదా అనేది తెలియాలంటే మనం ఏం చేయాలి ఫోర్ తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్ జీరో వచ్చింది అనుకోండి అది లీప్ ఇయర్ ఓకేనా ఎన్ని లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయో అని తెలుసుకోవడానికి క్వశ్చన్ తీసుకుంటారు అది లీప్ ఇయర్ ఆ కాదా అని తెలుసుకోవడానికి రిమైండర్ అనేది తీసుకుంటారు ఓకేనా నెక్స్ట్ లీప్ ఇయర్ ఆ కాదా అని తెలుసుకునే ప్రాసెస్ లో సెంచురీస్ ఒకవేళ ఇచ్చారు అనుకోండి వాటిని మాత్రం ఫోర్ హండ్రెడ్ తో మాత్రమే డివైడ్ చేయాలి సో ఈ టైప్ అన్ని కూడా మనం విన్న తెలుసుకున్నాం ఎలా చెయ్యాలి ఏం చెయ్యాలి అని నెక్స్ట్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద అంటే జాన్ ఫస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ అంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఇయర్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద ఇయర్ ఒకే డే అనేది వస్తుంది ఎప్పుడు ఆర్డినరీ ఇయర్ లో అదే లీప్ ఇయర్ లో వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఫస్ట్ జాన్వరి ఇంకా థర్టీ ఫస్ట్ జాన్వరి ఈక్వల్ కాదు ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఒకవేళ ఇది వెడ్నెస్ డే అయితే అది థర్స్ డే అవ్వడం ఇది ట్యూస్ డే అయితే అది వెడ్నెస్ డే అవ్వడం అలా అవుతాయి అనమాట లీప్ ఇయర్ నెక్స్ట్ మంత్ కోడ్ తెలుసుకున్నాం ఇది మనకు బాగా రావాలి జీరో జీరో డబల్ త్రీ సిక్స్ వన్ ఫోర్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ జీరో త్రీ ఫైవ్ అనేది మంత్ కోడ్ ఇయర్ కోడ్ వచ్చేసరికి సిక్స్ ఫోర్ టూ జీరో అలా మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది సిక్స్ ఫోర్ టూ జీరో సిక్స్ ఫోర్ టూ జీరో సిక్స్ ఫోర్ టూ జీరో అలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ డే కోడ్ మనం మనకు వీక్స్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సండే నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో సండే నుంచి జీరో నుంచి తీసుకుంటాం జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ అనేది తీసుకుంటాం జీరో నుంచి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి టు ఫైండ్ ద డే ఆఫ్ ద డేట్ ఒకవేళ డేట్ ఇచ్చేస్తే అది ఏ డే అనేది మనం కనుక్కోవాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఫార్ములా అనేది ఒకటి ఉంది డేట్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ ప్లస్ ఇయర్ ప్లస్ ఇయర్ కోడ్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ లీప్ ఇయర్ బై సెవెన్ ఏదైతే రిమైండర్ వస్తుందో ఆ రిమైండర్ ఏదైతే వస్తుందో జీరో నుంచి సిక్స్ లోపు అక్కడ ఏ నెంబర్ అయితే వచ్చిందో అదే దాని యొక్క డే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏం చూసాం నిన్న ఇంక ఇంకోటి ఏం నేర్చుకున్నాం లీప్ ఇయర్ కి ముందు ఈ డేట్స్ డేట్స్ కనుక్కునేటప్పుడు లీప్ ఇయర్ కానీ ఇచ్చారు అనుకోండి మన క్వశ్చన్ లో లీప్ ఇయర్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఆ డేట్ అనే ఆ డేట్ యొక్క మంత్ అనేది బిఫోర్ మార్క్స్ ఉన్నది అనుకోండి ఏం చేయాలి ఆ వచ్చిన ఆన్సర్ కి మైనస్ వన్ చేయాలి ఓకేనా అదే లీప్ ఇయర్ ఇచ్చి మార్చ్ తర్వాత ఏదైనా మంత్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి మైనస్ వన్ అనేది చేయని అవసరం లేదు బిఫోర్ మార్క్స్ ఇస్తేనే మనం మైనస్ వన్ అనేది చేయాలి సో ఇవి నిన్న మనం డిస్కస్ చేసిన టాపిక్స్ ఈ రోజు ఏం టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం అంటే రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ చూద్దాం రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ అంటే ఏ ఇయర్ యొక్క క్యాలెండర్ ఏ ఇయర్ యొక్క క్యాలెండర్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది అనేది ఈ టాపిక్ యొక్క ఓకేనా అనేది ఈ టాపిక్ లో మనం నేర్చుకుంటాం ఓకేనా అంటే రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ కి ఏది రిపీట్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే రిపీట్ అంటే ఎలా అంటే మీకు ఫస్ట్ డే ఇప్పుడు జాన్వరి మీకు వెడ్నెస్ డే స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి ఆ ఇయర్ లో కూడా జాన్వరి వెడ్నెస్ డే నే స్టార్ట్ అవుతుంది సేమ్ క్యాలెండర్ అనమాట చేంజ్ అనేది ఆ క్యాలెండర్ లో ఉండదు అలాంటివి ఏంటి మనం ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చు మనకి ఆ క్యాలెండర్ యొక్క రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ కావాలంటే ఏం చేయాలి డివైడ్ బై ఫోర్ ఫోర్ తో డివైడ్ చేయాలి ఏం తీసుకోవాలి రిమైండర్ తీసుకోవాలి ఫోర్ తో డివైడ్ చేయాలి అంటే ఆ ఇయర్ ని ఇయర్ ని ఫోర్ తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్ ని తీసుకోవాలి ఒకవేళ రిమైండర్ ని తీసుకోవాలి ఒకవేళ ఫోర్త్ ఏదో నెంబర్ డివైడ్ చేస్తారు అనుకోండి రిమైండర్ ఏం వస్తుంది జీరో వన్ టూ త్రీ ఓన్లీ ఫోర్ మాత్రమే మనకి ఆ రిమైండర్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకేనా సో ఇంతకు మించి మనకి రిమైండర్స్ అనేవి రావు ఎందుకంటే ఫోర్ బిలో నెంబర్ వరకే కదా మనకి రిమైండర్స్ అనేవి వస్తాయి సో జీరో వస్తుంది రిమైండర్ వన్ వస్తుంది టూ వస్తుంది త్రీ వస్తుంది అంతేనా సో ఈ ఫోర్ నెంబర్స్ మాత్రమే మనకి రిమైండర్స్ అనేవి వస్తాయి సో ఇలా వచ్చేటప్పుడు ఏం చెయ్యాలి అంటే డైరెక్ట్ గా ఒకవేళ జీరో రిమైండర్ వచ్చింది అనుకోండి ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ చెయ్యాలి ఇయర్ కి ఓకేనా ఒకవేళ వన్ వచ్చింది అనుకోండి ప్లస్ సిక్స్ చెయ్యాలి ఇయర్ ఒకవేళ టూ గానీ త్రీ గానీ వచ్చింది అనుకోండి ప్లస్ లెవెన్ చెయ్యాలి ఇయర్ ఓకేనా ఇంతే జస్ట్ సింపుల్ ఫోర్త్ నెంబర్ డివైడ్ చేస్తారు వచ్చే రిమైండర్ జీరో అయితే ఆ ఇయర్ కి ఏదైతే ఇయర్ ఇచ్చారో ఆ ఇయర్ కి ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ చేస్త
రిమైండర్ ఒకవేళ వన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ నెం ఆ ఇయర్ ని సిక్స్ కి ప్లస్ చేస్తారు అదే టూ గానీ త్రీ గానీ వచ్చింది అనుకోండి లెవెన్ తో ప్లస్ చేస్తారు ఆ ఇయర్ కి లెవెన్ యాడ్ చేస్తారు చేస్తే ఏ ఇయర్ అయితే వస్తుందో అదే దాని యొక్క రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ ఓకేనా అదే దాని యొక్క రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ ఇది ఎప్పుడు ఫ్రంట్ కి వెళ్ళాలంటే ఫ్రంట్ కి అంటే ముందు ఇయర్స్ కి వెళ్ళాలంటే దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది అనేది వెళ్ళడానికి ఇది ప్లస్ చేయాలి మనం అదే ఒకవేళ బ్యాక్ కి వెళ్ళాలంటే అంటే ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫైవ్ క్యాలెండర్ కి ముందు ఏది రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ అయ్యి ఉండొచ్చు అనేది మనకు కావాలనుకోండి ఏం చేస్తారు సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ నోట్ చేసుకున్నారా సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్ చెయ్యాలి ఫోర్ తో మనం ఫోర్ తో డివైడ్ అనేది చెయ్యాలి డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఏంటి ఫ్రంట్ కదా బ్యాక్ కావాలంటే చూడండి బ్యాక్ ఒకవేళ కావాలి అంటే సేమ్ డివైడ్ బై ఇయర్ డివైడ్ బై ఫోర్ ఓకేనా ఇక్కడ కూడా మనం రిమైండర్ తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇక్కడ కూడా మనం రిమైండర్ తీసుకుంటాం సేమ్ ఆ ఇయర్ ని కూడా ఫోర్ తోనే డివైడ్ చేస్తాం ఒకవేళ ఇక్కడ ఏంటి రిమైండర్ ఇక్కడ ఇయర్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇదేంటి ఫ్రంట్ కి అంటే జీరో ఒకవేళ వస్తే ఫ్రంట్ కి వెళ్ళాలంటే మనం ఏం చేయాలి ప్లస్ అనేది చెయ్యాలి బ్యాక్ రావాలంటే ఏం చేస్తాము మైనస్ అనేది చేస్తాం ఓకేనా మైనస్ అనేది చేస్తాం అదే రిమైండర్ జీరో వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ ఏం చేయాలి మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ చెయ్యాలి వన్ గానీ టూ గానీ రిమైండర్స్ వస్తే ఏం చేయాలి మైనస్ లెవెన్ చెయ్యాలి ఓకేనా ఆ త్రీ ఒకవేళ వచ్చింది అనుకోండి రిమైండర్ దానికి ఏం చేస్తారు మైనస్ సిక్స్ అనేది చేస్తారు ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఆ రిమైండర్ అంటే మీకు ఇయర్ ఫ్రంట్ కావాలంటే ఏం చెయ్యాలి ప్లస్ చెయ్యాలి జీరో వస్తే ప్లస్ ట్వంటీ ఎయిట్ చేయాలి వన్ వస్తే సిక్స్ ప్లస్ చేయాలి టూ గానీ త్రీ గానీ వస్తే లెవెన్ ప్లస్ చేయాలి బ్యాక్ అడిగాడు అనుకోండి అంటే ఆ టూ థౌజండ్ కి ముందు ఏది రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ అనుకోండి జీరో వస్తే రిమైండర్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ చేయాలి వన్ గాని టూ గాని వస్తే మైనస్ లెవెన్ చేయాలి త్రీ గాని వస్తే మైనస్ సిక్స్ అనేది చెయ్యాలి సో ఇది ఫ్రంట్ అంటే ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఇది వెనక్కి రావాలంటే ఆ ఇది మనకి ఫాలో అవ్వాలి రిమైండర్స్ బట్టి నోట్ చేసుకోండి ఆ ఇంకొక టాపిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచరీ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచరీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం ఫస్ట్ డే ఏదైతే వస్తుందో మనకి జనవరి ఫస్ట్ అదే మళ్ళీ ఏమొస్తుంది థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ కూడా సేమ్ వస్తుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం సెంచరీకి వచ్చేసరికి ఏంటి ఫస్ట్ ఏమేమి వస్తాయి సెంచరీకి ఏ డేస్ వస్తాయనేది చూద్దాం ఫస్ట్ డే ఇన్ ఫస్ట్ సెంచరీ అంటే ఒక ఫస్ట్ సెంచరీ అంటే ఏంటి హండ్రెడ్ కదా సో ఫస్ట్ సెంచరీకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ డే ఏమయ్యింది ఇక్కడ మండే ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ఫస్ట్ డే ఇన్ సెకండ్ సెంచరీ సో ఆ ఫస్ట్ సెంచరీకి ఫస్ట్ డే ఏంటి మండే ఓకేనా సెకండ్ సెంచరీ యొక్క ఫస్ట్ డే ఏంటి సాటర్డే ఓకేనా అంటే ఆ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అయింది కదా ఆ సెంచరీలో హండ్రెడ్ ఇయర్ లో ఫస్ట్ డే ఏంటి మండే సెకండ్ సెకండ్ సెంచరీ అంటే టూ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఒకవేళ అయ్యింది అనుకోండి ఆ ఫస్ట్ డే ఏమొస్తుంది సాటర్డే అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ డే ఇన్ థర్డ్ సెంచరీ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ డే ఇన్ థర్డ్ సెంచరీ థర్డ్ డే నెక్స్ట్ ఫస్ట్ డే ఇన్ ఫోర్త్ సెంచరీ ఏమొస్తుంది ఫోర్త్ సెంచరీలో ఫస్ట్ డే ఏమొస్తుంది ట్యూస్డే ఎందుకు ఇవి చెప్పానంటే మనకు క్వశ్చన్ రావచ్చు ఓకేనా 
uh, which of the following days is not uh, comes at the first day of the century and adagochu mm -hmm. manaku ante first day lo kind ichina options lo a day anedi manaku first day lo raadu centuries ra ani adagochu so ikkada ela three options ichi last lo all of the above avachu let the remaining days ichi chesi indulo okate maatrame ivachu ela aina kuda manaki ivachu so first day of the century adigite manaku only monday saturday thursday inga tuesday maatrame avutayi oka fifth century ante malli repeat avutayi monday saturday thursday tuesday మండే సాటర్డే థర్స్డే ట్యూస్డే అలానే మనకి రిపీట్ అవుతాయి అంటే ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద సెంచరీలో ఏమేం డేస్ రావచ్చు మండే రావచ్చు సాటర్డే రావచ్చు థర్స్డే రావచ్చు ట్యూస్డే రావచ్చు ఈ నాలుగు డేస్ కూడా మనకి ఫస్ట్ డే ఆఫ్ సెంచరీలో రావచ్చు అదే లాస్ట్ డే ఆఫ్ సెంచరీ కావాలంటే లాస్ట్ డే ఇన్ ఫస్ట్ సెంచురీ ఒకవేళ సెంచురీలో మనకి లాస్ట్ డే కావాలి అంటే ఏంటి అది ఇది ఫస్ట్ సెంచురీలో లాస్ట్ డే ఫ్రైడే లాస్ట్ డే ఇన్ సెకండ్ సెంచురీ అంటే సెకండ్ సెంచురీలో లాస్ట్ డే కావాలి అంటే ఏంటి అది వెడ్నెస్ డే ఓకేనా నెక్స్ట్ లాస్ట్ డే ఇన్ థర్డ్ సెంచురీ ఏంటి మండే లాస్ట్ డే ఇన్ ఫోర్త్ సెంచురీ సండే చూడండి ఫస్ట్ డే కావాలంటే మండే సాటర్డే థర్స్డే ట్యూస్డే లాస్ట్ డే కావాలంటే ఫ్రైడే వెడ్నెస్డే మండే అండ్ సండే ఓకేనా ఫస్ట్ డే మండే సాటర్డే థర్స్డే ట్యూస్డే అనేవి ఓన్లీ సెంచురీస్ లో ఫస్ట్ డే మాత్రమే వస్తాయి ఆ ఫ్రైడే వెడ్నెస్డే మండే సండే అనేవి సెంచురీస్ లో లాస్ట్ డే మాత్రమే వస్తాయి ఓకేనా సో ఇవి సెంచురీ ఫస్ట్ డేస్ ఏమో వస్తే లాస్ట్ డేస్ ఏమో వస్తాయి అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం ఓకే ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీకు ఇవ్వచ్చు చూడండి If 17th June 2017 is Saturday, then what will be the day on 17th June 2019? One thing I want to say is that the date is equal to 17th June, and the date is equal to 17th June. The date is equal to the year is different. The year is equal to 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 the year. Okay now. సో సెవెంటీన్ జూన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ కూడా సెవెంటీన్ జూన్ అనేది ఇచ్చారు అంటే రెండు డేట్స్ అనేవి ఈక్వల్ కానీ ఏం డిఫరెంట్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇక్కడ నైన్టీన్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఇక్కడ సెవెంటీన్ జూన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇస్ సాటర్డే అని మనం ఫిక్స్ గా చెప్పలేము ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు చాలా మంది దీని యొక్క కోడ్ అని డైరెక్ట్ గా కనుక్కుంటారు ఎప్పుడైనా కూడా ఇలా టూ డేట్స్ ఇంకా ఇయర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇవి సేమ్ అయితే ఉండవు అంటే సెవెంటీన్ జూన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అంటే సాటర్డే సాటర్డేనే అని మాత్రం మనం చెప్పలేము ఎందుకంటే ఇక్కడ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అనేది ఇస్తారు సో ఆ డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ని యూస్ చేసుకునే మనం దీనికి కూడా డే అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ లో సో ఇక్కడ చూడండి సెవెంటీన్ జూన్ అక్కడ కూడా సెవెంటీన్ జూన్ ఇప్పుడు ఇయర్స్ ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ సెవెంటీన్ ఇక్కడ నైన్టీన్ ఎంత వచ్చింది డిఫరెన్స్ టూ వచ్చింది కదా సో ఈ టూ ని ఎక్కడ యాడ్ చేస్తారు ఈ డే యాడ్ చేస్తారు సాటర్డే ఫెస్ట్ వచ్చేస్తే ఏంటి సండే మండే ఎంత వచ్చింది మండే సో ఆన్సర్ డైరెక్ట్ గా మండే ఎప్పుడైతే సేమ్ డేట్స్ ఇస్తారో 
నెక్స్ట్ ఇయర్స్ డిఫరెంట్ ఇస్తారు ఎన్ని ఇయర్స్ డిఫరెంట్ వచ్చిందో చూసుకుని అన్ని ప్లస్ చేస్తారు దేనికి ఇచ్చిన డేట్ ప్లస్ చేస్తారు ఓకేనా సెవెంటీన్ జూన్ ఇచ్చారు అక్కడ కూడా సెవెంటీన్ జూన్ ఇచ్చారు సో ఇది టూ థౌసండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎంత డిఫరెన్స్ టూ డిఫరెన్స్ సో ఆ టూ ఎక్కడ యాడ్ చేస్తారు సాటర్డేకి యాడ్ చేస్తారు సాటర్డే ప్లస్ టూ చేస్తే మండే సో ఆన్సర్ ఏం డైరెక్ట్ గా మండే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడ ఇఫ్ ట్వంటీ సెవెంత్ మార్చ్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ ఇస్ మండే దెన్ వాట్ విల్ బి ద డే ఆన్ సిక్స్టీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇక్కడ డేట్స్ డేట్స్ డిఫరెంట్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఇయర్స్ కూడా డిఫరెంట్ ఇచ్చారు సో ఎలాంటి కేసెస్ లో ఏం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ దీనికి కోడ్ కనుక్కోండి మీరు అడగచ్చు ఆల్రెడీ దీనికి ఇచ్చేసా సారీ దీని యొక్క డే కనుక్కోండి ఆల్రెడీ దీనికి ఇచ్చేసారు కదా డే మళ్ళీ ఎందుకు కనుక్కోవడమో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ డేట్ ఇంకా ఇయర్ అనేది దీనికి సేమ్ కాదు అని ఓకేనా సో సేమ్ కానప్పుడు దీనికి మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అలా చేయలేము కదా సో ఫస్ట్ ఇది ఎలా మనకి ఇచ్చారు మండే అనేది ఎలా ఇచ్చారు అనేది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి సో ఫార్ములా ఏంటి డేట్ ప్లస్ ఇయర్ ప్లస్ మంత్ కోడ్ మార్చి ఒక మంత్ కోడ్ అంత త్రీ ప్లస్ సో డేట్ వేసాం ఇయర్ వేసాం అంత వేసాం ఇయర్ కోడ్ టూ థౌజండ్స్ లో వస్తే ఏంటి ఇయర్ కోడ్ సిక్స్ ప్లస్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ దీని యొక్క లీవ్ ఇయర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కనుక్కోవాలి ఏం చేస్తారు ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తారు ట్వంటీ వన్ ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఎంత వన్ వచ్చింది సో ఇంత లీవ్ ఇయర్స్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ బై ఏం చేయాలి సెవెన్ చేయాలి ఆ సో యాడ్ చేయండి ఇవన్నీ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఓకేనా సో ప్లస్ చేయండి ఆ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ టెన్ టెన్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ట్వంటీ టూ వచ్చింది ఇదంతా సిక్స్టీ టూ సో సిక్స్టీ టూ బై సెవెన్ అంతేనా సిక్స్టీ టూ బై సెవెన్ వచ్చింది ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఏం చేస్తారు సెవెన్ కి సిక్స్టీ టూ తో డివైడ్ చేస్తారు సెవెన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ టూ సెవెన్ ఎయిట్ సో రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది సిక్స్ వచ్చింది ఓకేనా సో సిక్స్ అనేది నార్మల్ గా ఏంటి సిక్స్ అంటే సాటర్డే ఒరిజినల్ వాల్యూ అయితే సాటర్డే కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు మండే ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇక్కడ టేబుల్ వేసుకోండి ఆ సండే మండే ట్యూస్డే వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సో ఇక్కడ సిక్స్ అనేది ఏంటి సాటర్డే ఒరిజినల్ గా అయితే సిక్స్ అంటే సాటర్డే కానీ ఇక్కడ సిక్స్ అంటే ఏమి ఇచ్చారు మండే సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు ఇక్కడ మండే ప్లేస్ లో సిక్స్ వేసుకుంటారు ఓకేనా మండే ప్లేస్ లో సిక్స్ సిక్స్ తర్వాత మళ్ళీ ఏంటి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో వాల్యూస్ అనేది మనం మార్చుకోవాలి ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చింది ఆన్సర్ సిక్స్ అంటే ఒరిజినల్ గా సాటర్డే అని కానీ మనకు ఒరిజినల్ ఏదైతే ఇచ్చో దాంతో మనకి అవసరం అయితే లేదు ఇక్కడ సిక్స్ అంటే ఏంటి వెడ్నెస్ మండే సో సిక్స్ ఇక్కడ వేసుకుంటారు మండే ప్లేస్ తర్వాత మొత్తం ఫాలో అయితే సిక్స్ సిక్స్ తర్వాత ఏం వస్తుంది మరి జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఓకేనా ఇది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన డే ప్రకారం మనం తీసుకున్న వాల్యూస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సిక్స్టీన్త్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి మనం ఆ డే అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి చూడండి డేట్ వేయండి ఫస్ట్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ నెక్స్ట్ మంత్ కోడ్ ఏప్రిల్ యొక్క మంత్ కోడ్ ఎంత ఏప్రిల్ యొక్క మంత్ కూడా ఎంత సిక్స్ సో సిక్స్ అనేది ఇక్కడ వేస్తారు మంత్ కోడ్ ప్లస్ ఇయర్ ఎంత టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్ ప్లస్ ఆ టూ థౌజండ్స్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి ఇయర్ కోడ్ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ఇచ్చారు సో ఇది కూడా ఫోర్ తో డివైడ్ చేయండి ఫోర్ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ రిమైండర్ త్రీ వచ్చింది సో క్వశ్చన్ టేకర్ మనం తీసుకోవాలి ఎన్ని లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అని తెలియడానికి సో ఫైవ్ బై సెవెన్ అంతేనా సో సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అనేది చెయ్యాలి చూడండి సిక్స్టీన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ త్రీ సిక్స్ ఫైవ్ సో ఇవన్నిటికి ప్లస్ ఫైవ్ సిక్స్ త్రీ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై సెవెన్ 
సెవెన్ ఇప్పుడు సెవెన్ తో ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైడ్ చేసాం అనుకోండి ఏం వస్తుంది సెవెన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఏం వస్తుంది రిమైండ్ జీరో వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ జీరో అంటే ఏంటి జీరో అంటే ఏంటి ఇక్కడ ట్యూస్డే సో ఆన్సర్ ట్యూస్డే ఒరిజినల్ గా జీరో అంటే ఏంటి సండే కదా మనకి తీసుకోవాలి కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం మనకి జీరో అంటే ఇక్కడ ట్యూస్డే సో ఆన్సర్ ఏంటి ట్యూస్డే సో ఇక్కడ కూడా మనం అది ఫాలో అవ్వాలి ఏంటి ఫాలో అవ్వాలంటే లీప్ ఇయర్స్ బిఫోర్ అంటే మార్చ్ మార్చ్ బిఫోర్ కానీ ఏదైనా మంత్ ఇస్తే అది లీప్ ఇయర్ ఒకవేళ ఇస్తే అది మైనస్ వన్ అనేది చేయాలి ఇక్కడ కూడా మనం అది ఫాలో అవుతాం ఎక్కడైనా కూడా మనం ఆ రూల్ అనేది ఫాలో అవుతాం కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏవైతే వాల్యూస్ ఇస్తారో మనం దాన్ని బట్టి మార్చుకుంటూ వెళ్ళాలి అంతే సింపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చారు మనకి ఇక్కడ విచ్ ఇయర్ విల్ బి హ్యావింగ్ ద సేమ్ క్యాలెండర్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ కి సేమ్ క్యాలెండర్ ఏం వస్తుంది ఏ క్యాలెండర్ అనేది సేమ్ వస్తుంది సేమ్ క్యాలెండర్ కావాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పాను నేను చూడండి సేమ్ క్యాలెండర్ కావాలంటే ఏం చేసాం మనం ఇందాక ఇదిగోండి రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ అంటే సేమ్ క్యాలెండర్ రావాలంటే ఏం చేసాం డివైడెడ్ బై ఫోర్ ఫోర్ తో డివైడ్ చేసి రిమైండర్ అనేది చూసుకోవాలి జీరో వస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ ప్లస్ చేయాలి వన్ వస్తే సిక్స్ ప్లస్ చేయాలి టూ గానీ త్రీ గానీ వస్తే లెవెన్ అని ప్లస్ చేయాలి అంతేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం డివైడ్ చేస్తాం దేనికి డివైడ్ చేస్తాం ఈ ఇయర్ ని ఫోర్ తో డివైడ్ చేస్తాం మనం ఏదైనా ఫోర్ తో డివైడ్ చేయాలంటే లాస్ట్ నెంబర్స్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా డివిజిబుల్ టూ రూల్ ప్రకారం సో ఇక్కడ కూడా మనం లాస్ట్ టూ డిజిట్స్ డివైడ్ చేస్తాం ఫోర్ టూ సా ఎయిట్ ఎయిటీన్ ఫోర్ ఫోర్ సా సిక్స్టీన్ ఎంత వచ్చింది రిమైండర్ టూ అనేది వచ్చింది సో టూ అనేది వస్తే ఎంత మనం యాడ్ చేయాలి లెవెన్ కదా యాడ్ చేయాలి సో ప్లస్ లెవెన్ యాడ్ చేయాలి ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ నైన్ ప్లస్ వన్ టెన్ టూ ఏం వచ్చింది ఇక్కడ ఆన్సర్ టూ థౌజండ్ నైన్ సో టూ థౌజండ్ నైన్ అనేది దీని యొక్క రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ కి రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ ఏంటి టూ థౌజండ్ నైన్ టూ థౌజండ్ నైన్ అనేది నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ యొక్క రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ ఓకేనా సో మీకు ఇష్టం మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్ నేమ్స్ తీసుకుని ఇయర్స్ తీసుకుని మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ట్రై చేయొచ్చు ఈజీగా సేమ్ ఇంతే ప్రాసెస్ రిమైండర్ టూ వస్తే లెవెన్ టూ గానీ త్రీ గానీ వస్తే లెవెన్ తో చేయాలి జీరో వస్తే ట్వంటీ ఎయిట్ ని ప్లస్ చేయాలి వన్ వస్తే సిక్స్ ని ప్లస్ చేయాలి అంతే సేమ్ మోడల్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇన్ ఇఫ్ ద డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే వర్ సాటర్డే ఓకేనా డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఇది టుడే అనుకోండి ఓకేనా ఇది టుడే అనుకోండి డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే అంటే మొన్న ఓకేనా సో ఇది ఎస్టర్డే ఇది డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే సో ఇది ఏమని చెప్పారు సాటర్డే అని చెప్పారు ఓకేనా ఇది ఏమని చెప్పారు సాటర్డే వాట్ విల్ వాట్ విల్ ఫాల్ ఆన్ ద డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఇది టుమారో ఇది డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఏ డే వస్తుంది అని అడిగారు టుడే ఎస్టర్డే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే టుడే టుమారో డే బిఫోర్ సారీ డే ఆఫ్టర్ టుమారో సో ఇక్కడ ఏమన్నారు డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే వాజ్ సాటర్డే డే బిఫోర్ ఎస్టర్డే సాటర్డే అయితే డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఏంటి అని అడిగారు ఇది సాటర్డే ఇది సండే అవుతుంది ఇది మండే అవుతుంది ఇది ట్యూస్డే అవుతుంది ఇది ఏమవుతుంది ఆన్సర్ వెడ్నెస్డే అంతేనా ఇలాంటివన్నీ లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అంటారు అంటే మీరు బాగా థింక్ చేసి చేయాల్సిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇవి కూడా సేమ్ లాజికల్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా మోహన్ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ సోహన్ మోహన్ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ సోహన్ ఎవరు ఇక్కడ ఎల్డర్ సోహన్ కంటే కూడా మోహన్ అనేవాడు ఎల్డర్ గా ఉన్నారు సో మోహన్ సోహన్ ఎంత ఎల్డర్ గా ఉన్నారు వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ డేస్ ఎల్డర్ గా ఉన్నారు ఇప్పుడు అన్ని డేస్ మనం లెక్క పెట్టాలంటే మనకి ఏంటి చాలా కష్టం సో ఆట్ డేస్ కొనుక్కోండి ఆట్ డేస్ కావాలంటే ఏం చేయాలి సెవెన్ తో డివైడ్ చేయాలి ఓకేనా సెవెన్ తో డివైడ్ చేయాలి సో సెవెన్ తో డివైడ్ చేశారు అనుకోండి ఏమవుతుంది రిమైండర్ కదా మనం తీసుకుంటాం సెవెన్ టూ సా ఫోర్టీన్ సెవెన్ ఫైవ్ సా థర్టీ ఫైవ్ త్రీ వచ్చింది ఓకేనా సో త్రీ ఆర్ డేస్ అనేవి వచ్చాయి ఓకే 
సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకసారి మళ్ళీ క్వశ్చన్ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది చాలా మోహన్ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ సోహన్ బాయ్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ డేస్ మోహన్ అనేవాడు ఎల్డర్ ఓల్డర్ గా ఉన్నారు ఎవరికంటే సోహన్ కంటే వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ డేస్ ఓల్డర్ గా ఉన్నారు సో ఎన్ని ఆర్ డేస్ వస్తే వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ కి డివైడెడ్ బై త్రీ డివైడ్ బై సెవెన్ చేస్తే వచ్చిన రిమైండర్ త్రీ సో త్రీ ఆర్ డేస్ అనేవి ఇద్దరికి ఉన్నాయి అనమాట డేస్ కి ఇఫ్ సోహన్ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ట్యూస్డే సోహన్ అనే అబ్బాయి ట్యూస్డే పుట్టాడు అండి ఓకేనా సోహన్ వాజ్ బోర్న్ ఆన్ ట్యూస్డే సోహన్ అనేవాడు ఎప్పుడు పుట్టాడు ట్యూస్డే ఇప్పుడు మోహన్ అనేవాడు ఎప్పుడు పుట్టాడు ఎప్పుడు పుట్టారు అని అని మాత్రం అడిగారు సో ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ట్యూస్డే నుంచి వన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ డేస్ వల్ల అంటే మనకు చాలా టైం పడుతుంది సో అలాంటప్పుడే మనం ఆర్ట్ డేస్ అనేవి యూజ్ చేయాలి ఎన్ని ఆర్ట్ డేస్ వచ్చాయి ఇక్కడ త్రీ ఆర్ట్ డేస్ వచ్చాయి సో ట్యూస్డే ఏం చేయాలి ప్లస్ త్రీ చేయాలి ట్యూస్డే ప్లస్ త్రీ చేయాలంటే త్రీ డేస్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి వెడ్నెస్డే థర్స్డే ఫ్రైడే త్రీ డేస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోవాలి తర్వాత ఏమొస్తుంది మనకి సాటర్డే అంటే వీళ్ళిద్దరికి మధ్యలో గ్యాప్ ఎంత ఉంది త్రీ డేస్ గ్యాప్ అనేది ఉంది వీళ్ళిద్దరికి మధ్య అంటే ఇతను ట్యూస్డే సోహన్ అనే అవ్వాలి ట్యూస్డే బోర్న్ అయితే మోహన్ అనే వారు ఎప్పుడు పుట్టారు సాటర్డే రోజు పుట్టారు జస్ట్ ఆర్ట్ డేస్ బట్టి మీరు చేయొచ్చు అదే ఒకవేళ మోహన్ ఈజ్ ఓల్డర్ దాన్ సోహన్ బై నైన్ హండ్రెడ్ డేస్ ఇచ్చినా కూడా మనం సేమ్ ఆర్ట్ డేస్ కొనుక్కొని వచ్చిన ఆన్సర్ అంటే వచ్చిన రిమైండర్ అనేది మనం ఈ డేకి యాడ్ చేస్తే మనకు మోహన్ అనే వారు ఎప్పుడు పుట్టారు అనేది వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్ గా ఓకేనా సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనకి ఇవ్వచ్చు సో ఇది క్యాలెండర్ అనే టాపిక్ మొత్తం మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ సాంగ్స్ డిస్కస్ చేసాం డేట్ ఇచ్చినప్పుడు డే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి డిస్కస్ చేసాం రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ కోసం తెలుసుకున్నాం టూ డేట్స్ ఇచ్చినప్పుడు డే డే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అనేది తెలుసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఆర్ డేస్ ఎలా కొనుక్కోవాలి లీప్ ఇయరా కాదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలి ఎన్ని లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి అని మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం క్యాలెండర్ అనే టాపిక్ లో సో మీ ఇష్టం మీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యొక్క బర్త్ డేట్స్ యూజ్ చేసుకుని మీరు డేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రిపీటెడ్ కా క్యాలెండర్ కావాలంటే మీకు నచ్చిన ఇయర్ ని తీసుకుని మీరు క్యాలెండర్ రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ అనేవి చేయొచ్చు ఓకేనా మీ ఇష్టం ఇక్కడ ఏ డేస్ తీసుకున్నా కూడా మీ మీకు నచ్చినట్టు మీరే క్వశ్చన్ చేసుకుని మీరే ఆన్సర్స్ కూడా చేయొచ్చు ఓకేనా సో ఇది క్యాలెండర్ అనే టాపిక్ సో రేపు మీకు గ్రాండ్ టెస్ట్ అనేది అవుతుంది అందరూ కూడా గ్రాండ్ టెస్ట్ రాయండి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ కూడా అవుతుంది ఎగ్జామ్ కూడా ఇప్పుడు రాయండి ఓకేనా